Hi friends, uh, this is Professor Karthik Trivedi uh, watching me on my YouTube channel. आज हम लोड एनालिसिस के अंदर पार्ट टू देख रहे हैं ठीक है तो पिछले पार्ट के अंदर हमने लोड के टाइप्स और सेंसिबल हिट गेन सेंसिबल हिट लोड के सोर्सेज और लेटेंट हिट लोड के सोर्सेज देखा ठीक है और फ्लाईविल इफेक्ट जो कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द जीटी वो कवर करा तो दो क्वेश्चन हमारे कवर हो गए अब बाकी के बत्ते दो क्वेश्चन इसको कवर करेंगे लोड एनालिसिस का तब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है सो लोड एनालिसिस में पार्ट टू देखते हैं ठीक है अब तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बहुत बार आपको पूछा गया है और आपको पूछा जाएगा जो कि इस तरीके से होगा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड यू नीड टू कंसिडर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ठीक है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन मुझे कि ऐसे सारे लोड्स को आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं जो आपको हीटिंग लोड या कूलिंग लोड कैलकुलेशन करने के लिए जो भी लोड आपको कंसिडर करने पड़ते हैं ठीक है सो आपको इस तरीके, इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड विच यू नीड्स टू कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग कूलिंग लोड और हीटिंग लोड इन दी रूम तो आपको ऐसे कौन कौन से लोड है जो आप कंसीडर करते हैं जब रूप के अंदर आप कूलिंग लोड या हीटिंग लोड का कैलकुलेशन करते हैं तो अब तो ये बेसिक चीज है आपको याद रखना है ठीक है तो ये आपको सब पे एक चीज याद रखने सब में दो दो वर्ड्स लिखने हैं ठीक है तो टोटल कितने हैं टोटल नाइन पॉइंट है तो नाइन पॉइंट आपको पॉइंट लिखने और उसमें दो दो लाइन लिखने सबके लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें लिखना है नंबर वन सोलर हिट गेन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर बाय कंडक्शन तो सोलर हिट गेन क्या होता है कि बाहर की रूम की जो आउटसाइड वॉल होती है ड्यू टू सोलर रेडिएशन वो गर्म होती है और क्या होता है कि जो आउटसाइड की रूम आउटसाइड रूम की जो आउटसाइड वॉल्स होती है वो कंडक्शन के थ्रू रूम के अंदर हिट को भेजती है सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट ठीक है सेकेंड पॉइंट है सोलर हिट गेन थ्रू ग्लास एरिया तो आपके रूम के अंदर जो भी विंडो है वहां पे ग्लास लगा हुआ तो जो जो जहां पे भी ग्लास है वहां पे सोलर रेडिएशन के थ्रू ग्लास है वो हिट को एब्सॉर्ब करता है और वही हिट को वो रूम के अंदर भेज देता है थ्रू रेडिएशन ठीक है थर्ड पॉइंट आता है लोड ड्यू टू एयर इन्फिल्ट्रेशन अब लोड ड्यू टू एयर इन्फिल्ट्रेशन ये आपको तीन मार्क्स के अंदर या चार मार्क्स के अंदर जीटीओ में पूछा जा सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन जीटीओ में एक बार पूछा था इसको सेपरेट पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन लोड ड्यू टू एयर इन्फिल्ट्रेशन तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े पॉइंट उसके अंदर डाले हुए ठीक है तो एयर इन्फिल्ट्रेशन मैंने आपको पहले बता दिया इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके रूम के अंदर जो भी क्रेक्स होती है जो भी लीकेजेस होती है सो so वहां से जो आउटसाइड एयर है वो रूम के अंदर आ जाती है और हीट अंदर प्रोड्यूस करती है रूम के अंदर सप्लाई करती है हीट को तो इसको बोला जाता है लोड ड्यू टू एयर इन्फिल्ट्रेशन अब एर, कितनी लीकेज की वजह से या क्रेक की वजह से कितनी आउटसाइड हीट है जो रूम के अंदर आ रही है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं दो तरीके से इसके लिए दो मेथड है इन्फिल्ट्रेट एयर को फाइंड करने के लिए एक होता है क्रेक लेंथ मेथड और एक होता है एयर चेंज मेथड क्रेक लेंथ मेथड और एयर चेंज मेथड तो हमें एक सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है अकॉर्डिंग टू क्योंकि इसमें ज्यादा जो यूज होती है वो होती है एयर चेंज मेथड ठीक है सो अकॉर्डिंग टू एयर चेंज मेथड इनफिल्ट्रेटेड एयर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय एसी यानी एयर चेंज पर हवर एक फैक्टर होता है जो हमारे पास होता है टेबल में दिया गया होता है एयर चेंज पर हवर डिवाइड बाय 60 मीटर क्यूब पर मिनट तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आपको तीन तीन मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास कुछ मटेरियल्स होना चाहिए अदरवाइज तो कुछ इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फिर फोर्थ नंबर का पॉइंट लोअर टू टू वेंटिलेशन तो हमने जो भी वेंटिलेशन के लिए जो भी रखा होता है जो भी इक्विपमेंट्स तो वेंटिलेशन की वजह से जो आउटसाइड हीट है वो रूम के अंदर आती है दैट इज लोड ड्यूटो वेंटिलेशन फाइव हीट गेन फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स तो रूम के अंदर जो पीपल्स होते हैं वो भी ब्रीदिंग के थ्रू और अपने शरीर से हीट जनरेट करते हैं सो दैट इज हीट गेन फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स सिक्स लोड ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइट तो रूम के अंदर जो लाइट होगी फैंस होगी टोटल जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो उसकी वजह से हीट रूम के अंदर आ रहा है दैट इज ए लोड फिर आता है हीट गेन फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स रूम के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स होगी जो अपने अंदर से हीट जनरेट कर रही है ठीक है उसके बाद आता है लोड ड्यू टू इलेक्ट्रिक मोटर वो आ गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर फिर आता है लोड ड्यू टू अप्लायसेज वो भी आ गया कि आपके टीवी आपका जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज है जिसकी वजह से आपको लोड हीट एड हो रहा है तो ये आपको पॉइंट याद रखने नाइन नंबर नाइन पॉइंट और इसके लाइन में दो दो लाइन लिखनी है हर चीज के बारे में दैट सेट ठीक है आप अपने हिसाब से भी कोई और पॉइंट लग रहा है आप एड कर सकते हो दट इज लाइक जस्ट इट्स अ थियोरी मटेरियल ठीक है इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं ठीक है इसको घुमा फिरा के पूछेंगे अब मान लो कि ये तो आपको बिल्डिंग के लिए पूछा अब मान लो कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि ऑटोमोबाइल्स के लिए किस तरीके से कौन कौन से लोड हमें ध्यान में लेने च
नंबर थ्री लोड ड्यू टू एयर इनफिल्ट्रेशन व्हीकल में कहां पे भी क्रेक होगी तो वहां से बाहर से आउटसाइड हीट है वो अंदर आ सकती है नंबर फोर वेंटिलेशन और रूम व्हीकल के अंदर वेंटिलेशन के लिए जो भी जगह लगा जगह रखी होगी वहां से भी हिट आ रही होगी नंबर फाइव हिट गेन फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स व्हीकल के अंदर आदमी तो बैठे हो गए तो उसकी वजह से भी आएगा सिक्स एग्जोस्ट लोड एग्जोस्ट लोड क्या होता है कि आपका जो व्हीकल होता है उसके अंदर आईसी इंजिन होता है ठीक है और जो इंजिन होता है वहां से एक्सोट गोस्ट एक्सोस्ट गैसेस एमिट होते हैं जो एक्सोस्ट गैसेस एमिट होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो एक्सिस्ट गोस्ट का जो टेम्परेचर है वो व्हीकल की बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर होता है केबिन के अंदर भी केबिन सरफेस एरिया के थ्रू तो इस तरीके से इसको जो हीट ट्रांसफर होता है सिमिलरली एंजिन लोड अब ये इंजन लोड क्या होता है तो इंजन होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है आपके व्हीकल के अंदर तो वो जो टेम्परेचर इंजन का है वो भी केबिन के सरफेस के पास वो हीट उसका ट्रांसफर होता है सो तो इसलिए उसको इंजन लोड बोला जाता है तो सेम चीज आपको यार ऑटोमोबाइल के लिए लिखना है कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है ओके डन अब लास्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे जो है आपको पूछा जाएगा सीएलटीडी मेथड एक्सप्लेन सीएलटीडी मेथड आपको चार मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है मैंने पूरी की पूरी चीज ले रही है अगर आपने इतना कर डाला आपको देखने की जरूरत है कोई टेंशन मत लो यार मेरे एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ जीटीयू वालों को खास जीटीयू वालों के लिए बोल रहा हूँ ठीक है मैं तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन है सीएलटीडी मेथड सीएलटीडी मेथड आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन सीएलटीडी मेथड अब सीएलटीडी मेथड क्या होता है सबसे पहले समझा दू सी मेथड का फुल फॉर्म होता है कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस मैथड कब लाया गया इसको इसको लाया गया नाइनटीन कौन लाया तो असरे लाया असरे क्या है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फिटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इसको 1979 में क्यों यूज होती है ये क्या चीज है तो आपको कूलिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड यूज की जाती है ठीक है सो इट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग दी कैलकुलेशन ऑफ कूलिंग लोड ठीक है क्यों यूज की जाती है क्यों ये प्रिफर्ड है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हाई है और एरर भी क्या होती है इसकी लेस है ठीक है और इसका एक सॉफ्टवेयर भी है सीएलटीडी का सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका और जिसको बोलते हैं सीएलटीडी लैब ठीक है सीएलटीडी लैब आपको इसको याद रखना है अब ये जो सीएलटीडी मेथड है उसके अंदर चार फैक्टर्स होते हैं एक होता है सीएलटीडी फैक्टर मैंने आपको बता दिया कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस फैक्टर सेकेंड होता है सीएल फैक्टर यानी कूलिंग लोड फैक्टर थर्ड होता है एस फैक्टर यानी सोलर कूलिंग लोड फैक्टर एंड फोर्थ नंबर होता है एस यानी सेडिंग कॉफिशियंट ठीक है तो ये चार फैक्टर के नाम आपको याद रखने जो मैं बोला आपको नोट डाउन करते जाओ नोटबुक के अंदर ठीक है और फिर आपको ये चार इक्वेशन बता देना है दैट सेट इज ये जो प्रोसीजरी है पूरी हो जाएगी सो अकॉर्डिंग टू सीएलटीडी मेथड अगर आपको हिट गेन फाइंड करना है थ्रू वॉल्स वॉल के लिए आपको हिट ट्रांसफर फाइंड करना है तो उसके लिए आपका इक्वेशन होता है क्यू इज इक्वल टू यू ए इन टू सीएलटीडी सीएलटीडी बेसिकली एक फैक्टर होता है जो आपको दिया जाता है ठीक है फिर सेकेंड अगर आपको हिट गेन ड्यू टू पीपल फाइंड करना है तो उसके लिए होता है इक्वेशन क्यू क्यू इजिकल टू नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय हिट गेन पर पीपल मल्टीप्लाई बाय सी एल एफ सीएल का मतलब होता है कूलिंग लोड फैक्टर ठीक है वो ह्यूमन के लिए दिया गया होता है थर्ड हिट गेन फ्रॉम द इक्विपमेंट्स आपको फाइंड करना है तो इक्वेशन होता है क्यू इज इक्वल टू इंस्टॉल्ड वोटेज यानी कितनी वोट की लाइट है वो सब इंस्टॉल्ड वोटेज मल्टीप्लाई बाय यूसेज फैक्टर कितना फैक्टर है उसका यूसेज फैक्टर मल्टीप्लाई बाय कूलिंग लोड फैक्टर ठीक है फिर लास्ट होता है सेंसिबल हिट गेन थ्रू विंडो विंडो के थ्रू आपको हिट गेन फाइंड करना है तो लास्ट Q इज इक्वल टू ए इन टू एनी एरिया इन टू एस सी सेडिंग कॉफिशियंट मल्टीप्लाई बाई एस सी सोलर कूलिंग लोड ठीक है तो आपको इतना याद रखना है डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है इसका कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं तो मैंने आपको इस तरीके से आपको ये वीडियो है इसको एक बार फिर से रिविजन कर दीजिए एग्जाम में जाने के वक्त बस आपको ये जो इक्वेशन है और फ्लाईविल इफेक्ट की ड्रॉइंग है बस वो एक याद रख लेना भाई बाकी काफी है आप एग्जाम से आराम से पास हो और इतना मोर देन सफिशियंट है ठीक है आई होप को वीडियो पसंद आएगा इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें